Hola, ¿te has preguntado cómo sería viajar más rápido que la luz? ¿Es esto siquiera posible según nuestro entendimiento de cómo funciona la física? Soy Andrés Mesas Callón y hoy hablaremos de las posibilidades de realizar este viejo sueño de la ciencia ficción que hemos visto en Star Wars o en las naves de Star Trek. Bienvenido. En un video anterior hablábamos de los retos que debemos afrontar para llegar a las estrellas con nuestra tecnología actual, como el combustible necesario, el tiempo que tomaría, la necesidad de frenar llegando a destino o la imposibilidad de viajar más rápido que la luz. Si no lo has visto, te lo dejo por acá para que le des una mirada antes de continuar. En resumen, hay que buscar otro enfoque radicalmente diferente que es el que te voy a contar hoy. Todo radica en lo que entendemos como espacio-tiempo. Esta estructura es fluida, se curva y se deforma ante la presencia de la materia y la energía y todo lo que esté en el espacio-tiempo se mueve siguiendo su curvatura. Lo más rápido que se puede dar ese movimiento es a la velocidad de la luz, ya sean cometas, naves espaciales, ondas de radio, la gravedad y evidentemente la luz. Si no has visto el video con la explicación detallada del espacio-tiempo, por acá te lo dejo. Ahora sí, el principal problema con los viajes espaciales es que todo queda tan lejos que ni siquiera una nave capaz de viajar a la velocidad de la luz sería suficiente para hacer que la exploración espacial sea algo práctico. Al final del día, lo que queremos es poder viajar mucho más rápido que la luz, para que visitar las estrellas más cercanas sea cuestión de días y no de miles de años. En la ciencia ficción tenemos el referente de Star Trek. En la película First Contact, un ingeniero llamado Sefram Cochran inventó en 2063 el motor de distorsión, o warp en inglés. Como su nombre lo sugiere, este motor warp crea una burbuja alrededor de la nave que distorsiona el espacio-tiempo alrededor y genera el efecto aparente de que está moviéndose a velocidades mucho mayores que la de la luz. Como combustible, las naves del universo de Star Trek usan materia y antimateria, que al interactuar generan el plasma warp que crea la burbuja. Pero bueno, al final del día esto no es más que ciencia ficción y nada tiene que ver con nuestros vuelos espaciales de verdad. ¿O de pronto sí? Aquí entra Miguel Alcubierre, un joven mexicano fanático de la ciencia ficción, lector de Isaac Asimov y seguidor de la serie de televisión Star Trek. Eso lo llevó a interesarse primero por la astronomía y luego por la física, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como además de física sabía de programación, se fue becado a hacer su doctorado en la Universidad de Gales sobre relatividad numérica, que trabaja con simulaciones por computador de las ecuaciones de Einstein. Estando allá, un viernes de 1992, vio en la televisión un capítulo de Star Trek The Next Generation, donde comentaron que la Enterprise viajaba más rápido que la luz, deformando el espacio. Como justamente su doctorado era sobre la relatividad general que describe cómo la masa y la energía son capaces de curvar el espacio-tiempo, se quedó pensando, bueno, y si en vez de tratar de mover la nave en el espacio-tiempo, hacemos como en Star Trek y deformamos el espacio-tiempo alrededor de la nave? Así que plasmó su idea en forma de ecuaciones, siempre dentro del marco de la relatividad general de Einstein, y aparentemente todo cuadraba. Al cubierre estaba tan emocionado que madrugó al otro día para ir a la oficina, a pesar de que nunca iba los sábados. Ayudándose con un computador, hizo los cálculos y la simulación de sus ecuaciones y comprobó que eso ya funcionaba matemáticamente. Escribió un borrador de un artículo con las ecuaciones que había inventado y a los pocos días se lo mostró a su asesor de doctorado, el doctor Bernard Schutz. El cubierre tenía como sustico de que su asesor le fuera a decir que estaba loco, que se dejara de tonterías y se pusiera más bien a trabajar en el tema que lo llevó a Gales, que era relatividad numérica, o sea, simulaciones por computador, etc. El doctor Schutz leyó el borrador con mucho cuidado y con esa compostura que caracteriza a los académicos británicos le dijo que su idea le parecía muy interesante y de hecho le ayudó a Cubierre a redactar su primer artículo científico. Nuestro estudiante de doctorado mandó su artículo a una revista y no lo aceptaron, así que tuvo que volver a iniciar el proceso con otra publicación. El Cubierre incluso alcanzó a ir de visita a Ciudad de México donde citó a varios amigos físicos a tomarse un café y contarles sobre su artículo. ¿Se acuerdan del Hellfire Club de Stranger Things? Pues hagan de cuenta, era ese grupito de amigos ñoños que no solo eran de confianza para hablar de cosas raras, sino que además eran físicos, o sea que iban a apreciar la idea del impulsor Warp y además a entender la física detrás de ella. Así que imagínate al Cubierre y a sus amigos en el Sanborns del Centro Comercial Perisur, hablando de que hay una posibilidad real de viajar más rápido que la luz y que es ciencia, no ciencia ficción. Su amigo, Sergio de Régules, cuenta que el encuentro fue muy emocionante porque ellos fueron los primeros en enterarse antes que todo el resto del mundo de esta idea tan fresca e innovadora. 
Pasaron dos años hasta que por fin, en 1994, el artículo apareció publicado en la revista científica Classical and Quantum Gravity con el título El impulsor de deformación, viaje hiper rápido dentro de la relatividad general. El artículo parte de que en el contexto de la teoría de la relatividad general de Einstein, nada puede moverse en el espacio-tiempo más rápido que la velocidad de la luz. Pero el QR usa el hecho de que matemáticamente nada limita la velocidad a la que se puede curvar o estirar el espacio-tiempo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, vamos a entenderlo con un ejemplo. Supongamos que el universo es como un globo que se va inflando y el espacio-tiempo que observamos es la superficie del globo. La velocidad a la que se infla ha ido disminuyendo con el tiempo, pero al principio, poco después de la gran explosión, la velocidad a la que se hinchaba el globo era tan rápida que las estrellas se separaban unas de otras a una velocidad muy superior a la de la luz. ¡Ojo! No estamos diciendo que las estrellas se estuvieran moviendo porque estaban relativamente fijas en su posición inicial en la superficie del globo, sino que el espacio que las separaba se hinchaba tan rápido que un observador desprevenido le hubiera parecido que todas las estrellas a su alrededor se alejaban más rápido que la luz. Entonces, ya sabiendo que el truco para vencer a la velocidad de la luz está en aprovechar que no hay límite para estirar o encontrar el espacio-tiempo, el artículo habla de crear una deformación en el espacio-tiempo alrededor de la nave, Urbu Howard. Este último término fue tomado de la serie Star Trek e inspiró directamente al QBR para conseguir su propuesta, por lo que un hipotético motor que use este principio también se le conoce como impulsor warp. La burbuja se generaría con energía negativa, que recuerda un poco a la antimateria usada en el reactor warp de Star Trek. Además, para que la burbuja se mueva, se necesita deformar el espacio-tiempo detrás de la nave para que se estire, mientras que se deforma delante de la nave para comprimirlo. Por eso, una nave de este tipo no sufriría los efectos de la aceleración y la dilatación temporal característica de velocidades cercanas a la de la luz, ya que dentro de la burbuja todo estaría inmóvil. En otras palabras, es como cuando un surfista permite que una ola lo arrastre mucho más rápido de lo que él jamás podría remar. Lo que se está deformando es el agua alrededor del surfista, mientras que él estaría de pie, quieto en su tabla. Otra particularidad de este tipo de nave es que tendría un generador delante para comprimir el espacio-tiempo y otro atrás para estirar, lo que le da los dos característicos anillos en propuestas como esta del diseñador Mark Rademacher. Entonces, si ya está el diseño, no falta casi nada para que la nave salga a producción, ¿verdad? Lamentablemente, el artículo reconoce que hay varios retos que superar antes de que podamos tener un motor real que use el principio del impulsor al QBR. El primero de ellos es la energía. La cantidad de energía negativa que se necesita es tan absurdamente gigantesca que no es práctico para mover una navecita. Por otra parte, esta energía negativa no ha sido observada y tal vez ni siquiera exista o no se pueda generar ni siquiera con antimateria. Sin embargo, este artículo del mexicano sentó el precedente para que otros físicos hicieran la misma pregunta de qué se necesita para deformar el espacio-tiempo para superar la barrera de la velocidad de la luz, causando un efecto perdurable en la comunidad científica. Hasta la fecha, el artículo original ha sido citado por más de 700 artículos y libros científicos, mientras que el concepto del impulsor warp creado por el QR ha sido examinado, criticado y expandido en más de 900 publicaciones. Entre lo que han elaborado otros físicos sobre esta idea del QBR está que la necesidad de energía se reduce considerablemente trabajando con un anillo warp en vez de una burbuja warp, pero de todos modos sigue siendo demasiada energía como para siquiera considerarlo. Otros científicos que se han tomado en serio la idea plantean que el desplazamiento a velocidades mayores que la de la luz sometería a los tripulantes de la nave a radiaciones letales. También que el momento de frenar, las partículas recogidas durante el viaje se liberarían con una fuerza tan destructiva que ninguna nave de este tipo sería bienvenida. Sin embargo, estos son retos de ingeniería que posiblemente puedan ser resueltos más adelante con avances tecnológicos y científicos que todavía no vislumbramos. El propio Cubierre reconoció que una cosa es haber descubierto qué clase de deformación del espacio-tiempo se necesita para permitir esta forma de desplazamiento warp, pero otra muy distinta es desarrollar la tecnología para generar dicha deformación. Es algo parecido a lo que le pasó a Leonardo da Vinci. Él entendía el principio físico que permite que una hélice girando rápidamente se eleve del suelo, algo que llamó el tornillo aéreo. Pero en el siglo XV no tenía la tecnología necesaria para lograr que el invento de Leonardo pudiera girar lo suficientemente rápido. Tuvieron que pasar casi 500 años hasta que en 1928 el ingeniero aeronáutico español Juan de la Sierva 
pudiera integrar un motor de combustión interna lo suficientemente pequeño, ligero y rápido para desarrollar el autogiro, que es el precursor del helicóptero que conocemos hoy. Por eso, mientras se respeten las leyes de la física tal y como las concebimos, ideas como la impulsora al cubierre podrían llevar a naves superlumínicas, es decir, que viajen más rápido que la luz. Tal vez ni siquiera seamos nosotros, sino una inteligencia artificial la que a base de simulaciones numéricas como las que hicieron famosas cubierre, puedan encontrar la combinación correcta de tecnologías que nos abran la puerta de las estrellas. Bueno, ¿y qué pasó con el cubierre? Pues que terminó su doctorado. En 1996 se fue a trabajar al Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Alemania. En 2002 volvió a México a trabajar en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, del cual fue director hasta 2020. En 2010 recibió la medalla al mérito en Ciencias y Artes otorgada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de México. Ha hecho grandes contribuciones al modelamiento y simulación de colisiones entre hoyos negros. Es autor de 32 publicaciones, miembro del Comité Editorial Internacional de la revista General Relativity and Gravitation y hoy es considerado uno de los máximos expertos mundiales en el tema de la relatividad numérica. Este es un bonito ejemplo de cómo la ciencia ficción puede estimular la curiosidad y la imaginación e inspirarnos a resolver los misterios del universo. En conclusión, la respuesta al viaje más rápido que la luz parece estar en curvar el espacio-tiempo y no en optimizar nuestros métodos de propulsión para movernos en el espacio-tiempo. Sin embargo, la ciencia alrededor del impulsor warp de Alcubierre todavía está en pañales y posiblemente pasen siglos antes de que podamos llegar a ver una aplicación práctica, si es que la hay a menos que recibamos inspiración de una inteligencia artificial o de otra fuente externa, de la que hablaremos en el siguiente video. Gracias.